नमस्कार विद्यार्थी मित्र मजे नाव देवराव दादा कंबे मजा शाच सत लिंगनाथ स्वामी मध्यमिक विद्यालय बोंगवली तालुका भोर जिने विद्यार्थी मित्र आज तारीख पांच सात दोन हजार वीस आज फार मोटा योग है आज गुरुपौर्णिमा है या गुरुपौर्णिमे निमित्त मी संपूर्ण भारत जगती सर्व मजा गुरुवंदनीय गुरुना आई वडिला सर्व मित्रपरिवार गुरुपौर्णिमे शुभेच्छा दी सर्वान वंदन करतो आज इतना दावी विज्ञान भाग दोन या भागातील प्रकरण क्रमांक दोन त्यामधील सजीवातील जीवन प्रक्रिया भाग एक या प्रकरणाची आपण माहिती घेणार आहोत विद्यार्थी मित्र सजीव आणि जीवन प्रक्रिया ही फार महत्वाची भूमिका आपल्या शरीराअंतर्गत तसेच या पृथ्वीवरती घडत असते आपण इतका नववीपर्यंत सजीवांचा अभ्यास केलेलाच आहे या इतका दहावीमध्ये आपण त्या पुढील अभ्यास करत आहोत आज अपन या सजीवती जीवन प्रक्रिया भाग एक मधी का घटक अभ्यास हाठिका करना आहोत विद्यार्थी मित्र अन्न पदार्थ व तथी पोषक तत्व शरीरा सा अतिशय महत्वा चीत ही पोषक तत्व अपने शरीरा वढ़ी सा अतिशय महत्वा चीत आणि आपल्या शरीरामध्ये हे पोषक तत्व अतिशय महत्वाचं भूमिका बजावत असतात या पोषक तत्वांचा पोषण तत्वांचा आपल्या प्रत्येक पेशीला उपयोग होत असतो आपल्या प्रत्येक पेशी त्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावतात अन्न पदार्थ आणि पोषक तत्व ही कशी उपयुक्त ठरतात हेही आपण या पाठामध्ये बघणार आहोत आपल्याला पाठीमागचं जर थोडंसं आठवायचं असेल तर संतुलित आहाराचे शरीरासाठी अतिशय महत्व आहे संतुलित आहार हा महत्वाचा आहे प्रत्येक पेशींची वाढ होण्यासाठी संतुलित आहार हा आपल्या पेशींसाठी महत्वाचा आहे त्याचबरोबर आपल्या शरीरामधील स्नायू शरीरातील अनेक प्रकारचं कार्य पार पडत असतात विद्यार्थी मित्र मी बोलत आहे मला पण ऊर्जेची गरज आहे मी काम करतो मी बोलतो मी वाचन करतो मी अनेक वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी करतो त्यासाठी मला ऊर्जेची गरज असते आणि ही ऊर्जा घेतल्याशिवाय माझ्या पेशी त्या ठिकाणी बलवान होत नाहीत काम करण्यासाठी तयार होत नाहीत म्हणून या जीवन प्रक्रियेमध्ये आपणाला आपण जर पाठीमागचं आठवलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला अनेक पोषण तत्व ही घ्यावी लागतात त्याचबरोबर आपल्या शरीरामध्ये पाचक रसाचे पचन संस्थेमध्ये अनेक प्रकारे महत्त्व आहे मानवी शरीरात तयार होणारे टाकाऊ पदार्थ शरीराबाहेर टाकण्यासाठी अनेक त्या ठिकाणी संस्था कार्यरत असतात वेगळ्या प्रकारच्या संस्था एकमेकाला कार्य करण्यासाठी एकमेकांशी बंदित असतात ऊर्जा निर्मिती प्रक्रियेत रक्ताभिसरण संस्थेमध्ये ही महत्वाचं आहे ही रक्ताभिसरण संस्था ही आपल्या 
जीवन प्रक्रिय मध्य महत्व घटक है मानवी शरीर मध्य चलने कार्य निंत्रित होते वेग प्रकार की कार्य अपने शहर निंत्रित मेन्दू या द्वारे निंत्रण आता मी बोलते हाथ बोलने सा ही निंत्रित कार्य हे अतिशय महत्व है मनु विद्या मित्रो अपना हा प्रक्रिय मधे सजीव आ जीवन प्रक्रिया या घटका मधे देन आर द लिविंग ऑर्गेनिजम एंड लाइफ प्रोसेस मानवी शरीर अनेक प्रकार संस्था अविरहित कार्य करता वे प्रकार संस्था हाँ अपने शरीर मध्य शरीर अंतर्गत कार्य कर मी तुम्हारा पाठीमाग संगित कि प्रत्येक सचिव प्रत्येक पेशी एकमेला अटैच आयाम एकमेक मिलती जुलती प्रत्येक पेशी या कार्य कर एकमेला मदद कर मदद जर के तर प्रत्येक कार्य हे सुरित हो हे सुरित कार्य होने सा या जीवन प्रक्रिय मध्य द लिविंग ऑर्गेनिजम एंड लाइफ प्रोसेस मध्य महत्वाचार है हा मधे अनेक प्रकार कार्य करना संस्था या को तर पचन संस्था बगा मानवी शरीर मध्य अनेक प्रकार संस्था कार्य करता जसे कि पचन संस्था श्वसन संस्था रक्ताभिसरण उत्सर्जन संस्था निंत्रण संस्था तसच शरीर अंतर्गत अनेक बाह्य अवय अपने कार्य स्वतंत्रपने परंतु सर्वान समन्वया कार्य कर अतिशय महत्व एकमेक मैं तुम्हारा संगित प्रमाण प्रत्येक पेशी एकमेक अटैच आया प्रत्येका मदद करता प्रत्येक पेशीं कार्य हाठिका सुरित हो आता मी बोलतो हे पन एक कार्य निंत्रित जे बोलने साजी जीप ओठ अंतर्गत श्वसन संस्था या अनेक प्रकार संस्था एकमेला मदद करता अशा जर एक मदद करता तो ते कार्य अतिशय महत्वाच सुरित चालू होते या मानवी शरीर मधे अशा वेग प्रकार संस्था त्या संस्था अपने शरीर मध्य कार्य करता यह पचन संस्था जर पाली तो हि पचन संस्था अपने समोर यठिका दिसत है हि पचन संस्था या पचन संस्थेम अनेक प्रकार के भाग तुम्हारा यठिका दिसत है या पचन संस्थेम मुख ये महत्वाच मुखाद्वारे अपन अन्न पदार्थ आतम घो जीब दात ग्रसनी हेमदे चरवन होते दाता मधे अन्न चावल जी चावले अन्न पदार्थ ये पुढ़ अपना पचन संस्थे मधे पुढ़ पाठ या पचन संस्थे मधे अपना एकृत पित्ताशय आमाशय अग्नाशय छोटे अंत मोटे अंत रेक्टम अशा पद्धति से वेग प्रकार से ठिकाणी पेशी अन्न पदार्था पचन करना सा मदद करता मजे अपला सजीवा मधे अशा पद्धति से बदल या प्रक्रिय मधे दसून पित्ताशय यकृत रेक्टम या ज्या पेशी आहेत या पेशी त्या शरीराला मदत करतात अन्न पदार्थ पचन करण्यासाठी मदत करतात फार व्यवस्थित अशी ही पचन संस्था आपल्या सजीवातील फार महत्वाची ही पचन संस्था आहे विद्यार्थी मित्र या पचन संस्थेनंतर आपण श्वसन संस्था ही पण आपल्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे या श्वसन संस्थेमध्ये अपना नाका वाटे तो हवा आत मधे घो या श्वसन संस्थे स्वरयंत्र 
श्वसनी श्वसनिका फुफ्फूस श्वसन नलिका हे फार महत्वाचं त्या ठिकाणी काम करतात म्हणजे आतापर्यंत आपण पाहिलं की एखादं कार्य करण्यासाठी या सजीवाला अनेक पेशी अनेक संस्था या कार्य करण्यासाठी भाग पडतात कोणत्याही संस्थेचं कार्य करण्यासाठी त्याला अनेक घटकांची आवश्यकता असते असं आपलं शरीर पण आहे फार मजेशीर शरीर आहे विद्यार्थी मित्र यामध्ये नाकावाटे हवा घेतल्यानंतर ही घशामधून स्वरयंत्र श्वसनी श्वसनलिका फुफ्फूस यामध्ये ती हवा पाठवली जाते फार महत्वाचं असे सजीवाची पेशी त्या ठिकाणी काम करतात यानंतर आपण रक्ताभिसरण संस्था विद्यार्थी मित्रो आपल्या शरीराअंतर्गत जे हृदय आहे या हृदयामध्ये हृदयामध्ये तयार झालेलं शुद्ध रक्त हे संपूर्ण शरीरभर आपल्यामध्ये पाठवलं जातं या ठिकाणी आपल्याला समोर जे आकृती दिसती या आकृतीनुसार आपण पाहतात की आपल्यामध्ये किती जाळं आहे रक्ताभिसरण संस्थेकडून आलेलं संपूर्ण शरीराअंतर्गत हे जाळं आहे या जाळ्याच्याद्वारे आपल्या शरीरामध्ये हे रक्त पाठवलं जातं रक्ताबरोबरच आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्या शरीराला ऑक्सिजनची पण गरज असते हा ऑक्सिजनही आपल्याकडे या अन्न पदार्थातून रक्तातून आपल्या पेशींपर्यंत पाठवला जातो म्हणून अशा पद्धतीच्या या संस्था एकमेकांना फार महत्वाचं त्या ठिकाणी काम करताना दिसून येतात या हृदयामध्ये असणारं शुद्ध स्वरूपाचं रक्त हे आपल्या समोर आपण पाहत आहात प्रत्येक पेशीमध्ये हे रक्त पेशींपर्यंत केसाच्या टोकापासून ते पार नखापर्यंत या संपूर्ण या जलवाहिन्यांच्याद्वारे रक्तवाहिन्यांच्याद्वारे आपल्याला हे रक्त पाठवलं होतं विद्यार्थी मित्र जसं आपल्यामध्ये हे रक्ताभिसरण संस्था असते तशी वनस्पतीमध्ये पण जलवाहिन्या असतात रसवाहिन्या असतात म्हणजे सजीव हा प्रत्येक सजीव जगण्यासाठी अंतर्गत संस्था निर्माण करतो आणि या अंतर्गत संस्था त्या ठिकाणी फार महत्वाचं काम करतात हे आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येत आहे अशा पद्धतीची रक्ताभिसरण संस्था ही आपल्या समोर या ठिकाणी दिसत आहे विद्यार्थी मित्र या सर्वांच्या समन्वयातून ही यंत्रणा प्रत्येक सजीवामध्ये कमी अधिक प्रमाणामध्ये समान पद्धतीने कार्य करत असते यासाठी यांना अखंडपणे ऊर्जेच्या स्रोताची आवश्यकता असते कर्बोदके स्निग्ध पदार्थ आणि प्रथिनं हे अन्न पदार्थ हे ऊर्जेचे मुख्य स्रोत असून प्रत्येक पेशीमध्ये असलेल्या तंतुकनिकेच्या मार्फत ही ऊर्जा मिळवली जाते ऊर्जा निर्मितीस फक्त अन्न घटकच लागतात असे नाही त्यासाठी मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की ऑक्सिजनची पण गरज असते ऑक्सिजन हा महत्वाचं काम त्या ठिकाणी करत असतो म्हणून हे घटक परिवहन संस्थेद्वारे पेशीपर्यंत पोचतात नियंत्रण संस्थेचेही त्यावर वेगळ्या प्रकारचे नियंत्रण असतं ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक जीवन प्रक्रिया आपल्या पद्ध परीने आपल्या पद्धतीने हातभार लावत असते या प्रक्रियांच्या कार्यवाहीसाठी ऊर्जेची गरज फार महत्वाची आहे मग हे ऊर्जा कुठून मिळते तर मी तुम्हाला सांगितलं की वेगळ्या प्रकारची पोषण तत्व या पोषण तत्वातून आपल्याला ही ऊर्जा मिळत असते जसं की आपण अनेक अन्न पदार्थ खात असतो आणि त्या अन्न पदार्थातून ही पोषण तत्व आपल्या शरीरामध्ये जात असतात पचन संस्थेतून पुढे वेगळ्या प्रकारच्या संस्था मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं या संस्थेमधून ते कार्यरत होतात आणि त्याचं रक्तामध्ये रूपांतर होऊन संपूर्ण शरीराला हे रक्ताभिसरण संस्था ही त्या ठिकाणी काम करते विद्यार्थी मित्र या रक्ताभिसरण संस्थेच्या नंतर आपल्या शरीरामध्ये उत्सर्जन संस्था ही पण अतिशय महत्वाची त्या ठिकाणी संस्था आहे आपल्या शरीरामध्ये शर, आपल्या शरीरामध्ये ही उत्सर्जन संस्था आता उत्सर्जन संस्था म्हणजे नेमकं काय आहे की आपल्या शरीरामध्ये नको असलेले पदार्थ शरीराबाहेर सोडणे 
या उत्सर्जन संस्थेच अतिशय महत्वाच काम है मैं हि उत्सर्जन संस्था काम करता ना, फार महत्वा काम करते अपन अनेक पदार्थ दिवसभरा मधे खात तो। संपूर्ण पदार्थ हे पचन संस्थे मध्य पचले जी का भाग हा पचन संस्था पचन करूँ घते पाचक रसा मधे रूपांतर होते रक्ता मधे रूपांतर होते न पचले का भाग हा बाहर सोड़ने च काम हि उत्सर्जन संस्था फार महत्व काम करते हि उत्सर्जन संस्था अपने समोर अपने मोबाइल वरती दिसत है विद्यार्थी मित्रों या उत्सर्जन संस्थे मध्य का घटक बगूया कि प्रत्येक संस्था हि घटक बनने ली है नुस्त तिजे नुस्ती उत्सर्जन संस्था मजे एक है कि अनेक प्रकार ये घटक एकमेक काम करता ज्यादे अधिवृक्व ग्रंथि वृक्व दमनी वृक्व शिरा वृक्व पृष्ठ महाधर्म मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्र मार्ग पच्च महाशिरा पेलवीस मेडूल मध्यांश वलकूट अशा पद्धति च काम या उत्सर्जन संस्थे मध्य घटक कार्यरत आता हे घटक संपूर्ण त्या उत्सर्जन संस्थे का मदद करता मदद के उत्सर्जन संस्था हिठिका चालू रहते अपने शरीर मध्य नको आने के पदार्थ हे या उत्सर्जन संस्थे द्वारे बाहर टाकले जाता मनु हि संस्था अतिशय महत्व की मैम को पदार्थ बाहर टाकले जता तर आप रक्त आरिया यूरिक एसिड आल यूरिक आम्ल आल अशा पद्धति से नको आने के पदार्थ या रुकवा मधे पुनः गाड़न यंत्रा द्वारे ये फिल्ट्रेशन के शुद्धीकरण के शुद्धीकरण तेजे जे टाकाव आती तो मूत्राशयाद्वारे बाहर टाकले जता शुद्ध के लिए परत अपने हृदयाकड़ संपूर्ण शरीराक पदार्थ पाठले जता फार महत्व की काम हि उत्सर्जन संस्था यठिका काम करते विद्यार्थी मित्रों अपन इतर फले भाजीपाला सेवन करतो या फलम भाजीपा वेग प्रकार की पोषण तत्व ये अपने शरीरा अपने पेशीं सा फार महत्वाची हैं या साथी अन्न निर्मित हि यंत्र फार महत्व की है का अन्न ये स्वतः वपरत वनस्पति मध्य अन्न पदार्थ निर्माण के लिए जता वनस्पति पजीव है या वनस्प ही वनस्पति स्वतः का ही भाग तपरते आन्न ये अपने प्राणी अपन वनस्पति वरती अवलबन आतो का ही अन्न ये स्वतः वपरत उर्वरित फले पाने खोड़ मूल ये साठन जता साठन अन्न पदार्थ अपन का ही दिवसान अपने सापरतो परिपक्व फल अन्न पदार्थ हि आप अपने सापरतो मे वनस्पति कड़ी अपने कड़े वनस्पति हा स्रोत है अन्न पदार्थ तैयार करना चाहता स्रोत है आकड़न अपन प्राणी हे अन्न पदार्थ मिलवतो सजीवा वढ़ी सा सजीवा प्रत्येक पेशी सा अन्न पदार्थ फार महत्वाच काम करता यह अपना वनस्पति जन्य पदार्था आप सेवन करते पोषक द्रव्य मजे कर्बोदके प्रथिने स्निग्ध पदार्थ जीवनसत्व वेग प्रकार की खनिज ही आप अन्न मन आप खातो य कर्बोदका प्रथिना स्निग्ध पदार्थां जीवनसत्व पेशीं सा अतिशय महत्वाचार उपयोग है आ प्रत्येक पेशी तंदुरुस्त रहने हे कर्बोदक स्निग्ध पदार्थ आम्ल पदार्थ खाण ये महत्वाच् पुनः अपने शरीर में अनेक प्रकार की प्रथिन ही गेली पाजे अनेक पदार्थ अनेक प्रकार के स्निग्ध पदार्थ गेले पाजे मे प्रत्येक पेशीं या स्निग्ध पदार्था की अन्न पदार्था की आवश्यकता आतेबर अपना अपने कड़े मिलना दूध फले गुड़ साखर भाजीपाला गहू मक्का नाचनी ज्वारी बाजरी तांदू यारखी धान्य पार महत्वा हिपन पदार्थ 
आपल्या शरीराअंतर्गत आपल्यासाठी महत्वाची भूमिका बजवतात विद्यार्थी मित्रो हे पदार्थ आपल्यासाठी अन्न म्हणून आपण याची अन्न पदार्थ आपल्या शरीरामध्ये हे घेत असतो म्हणून अन्न पदार्थ हे ऊर्जेचे मुख्य स्रोत असून प्रत्येक पेशीमध्ये असलेल्या तंतू कणिकांच्या मदतीने ही ऊर्जा मिळवली जाते वेगळ्या प्रकारच्या फळांमधून भाजीपाल्यामधून कडधान्य असतील या कडधान्यातून हे पोषण तत्व आपल्या शरीरासाठी फार महत्वाची भूमिका बजवतात ऊर्जा निर्मितीस फक्त अन्न घटकच लागतात असे नाही तर ऑक्सिजनची पण आवश्यकता असते हे सर्व घटक परिवहन संस्थेद्वारे पेशीपर्यंत पोचतात फार महत्वाचं घटक याच्यामध्ये ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक जीवन प्रक्रिया आपल्या परीने हातभार लावत असते त्यासाठी ऊर्जेची गरज ही फार महत्वाची आहे म्हणून ऊर्जा निर्मितीसाठी आपल्या अंतर्गत शरीराअंतर्गत वेगळ्या प्रकारच्या पेशी या ऊर्जेची निर्मिती करत असतात आणि अशा या ऊर्जेच्या निर्मितीमध्ये आपण वेगळ्या प्रकारचे घटक हे पाहिलेले आहेत विद्यार्थी मित्रो कर्बोदकामध्ये आपणाला आपल्या शरीरासाठी चार किलो कॅलरी पर ग्रॅम एवढी ऊर्जा मिळते कर्बोदक आता कर्बोदक घटक कशातून मिळतात तर कर्बोदक घटक आपल्याला ज्वारी बाजरी गहू मका नाचणी तांदूळ यासारख्या पदार्थातून आपल्या शरीराला मिळणारे कर्बोदक हे मिळतात हे कर्बोदक आपल्या शरीरासाठी अतिशय महत्वाचे असतात ही कर्बोदके आपल्याला घेतली पाहिजेत हे फार महत्वाचं आहे आणि या कर्बोदकातून आपल्याला चार किलो कॅलरी पर ग्रॅम एवढी ऊर्जा मिळते आणि ही ऊर्जा आपल्या शरीरासाठी फार महत्वाची आहे त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारची फळं दूध गोड साखर भाजीपाला हे पण आपल्याला या ठिकाणी आपल्या शरीरासाठी वेगळ्या प्रकारचे स्निग्ध पदार्थ किंवा वेगळ्या प्रकारचे व्हिटॅमिन्स या फळांमधून दुधामधून मिळत असतात आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की चार किलो कॅलरी एवढी ऊर्जा आपल्याला त्या ठिकाणी मिळत असते विद्यार्थी मित्रो अशा पद्धतीने आपल्याला ऊर्जा मिळत असताना अनेक खेळांमध्ये आपल्याला थोडं आठवून पाहिजे की अनेक खेळांमध्ये खेळाडू खेळ खेळताना काही वेळा मध्यंतर घेऊन काही पदार्थांचे सेवन करतात असे पदार्थ खेळाडू का घेत असावेत बघा आता आपण आपणही खेळता खेळता आपण शाळेमध्ये खेळत असताना वेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळतो कबड्डी असेल खो खो असेल क्रिकेट असेल हॉलीबॉल असेल अनेक प्रकारचे खेळ आपण खेळतो पण आपल्याला आपल्याला दमल्यासारखं वाटतं आणि त्या ठिकाणी आपण थोडंसं पाणी पितो मग अशा वेगळ्या प्रकारच्या खेळांमध्ये खेळाडू खेळ खेळताना मध्यंतर होतो आणि या मध्यंतरामध्ये काही पदार्थांचं सेवन करत असतात विद्यार्थी मित्र त्या ठिकाणी आपण पाहिलं असेल की क्रिकेट खेळताना मध्यंतर होतो आणि त्या ठिकाणी खेळाडूंना पेय दिलं जातं की त्यांना ऊर्जा येण्यासाठी अंतर्गत ऊर्जा येण्यासाठी म्हणजे आपल्या पेशी खेळ खेळत असताना खेळ खेळत असताना थकल्या जातात त्यांना थकवा येतो आणि त्यांना उत्सर्जित करण्यासाठी त्या ठिकाणी ग्लुकोजचं पाणी किंवा अनेक असे वेगळ्या प्रकारचे पदार्थाचं पेय हे त्यांना दिलं जातं काही वेगळ्या प्रकारे फळांचं पेय असेल ग्लुकोजचं पेय असेल ही पेय त्या खेळाडूंना त्या ठिकाणी पोच केली जातात म्हणजे त्या ठिकाणी पिल्यानंतर परत ऊर्जा येते आपणही करतो आपण शाळेत खेळत खेळत असताना कधी कधी आपल्याला मध्यंतरी तहान लागते आणि मग तहान लागली की आपण त्या ठिकाणी पाणी पितो म्हणजे खेळ खेळाडू त्या ठिकाणी पाणी त्या ऊर्जेने शोषण केल्यामुळं आपल्या शरीराअंतर्गत पाणी संपलं जातं आणि त्या ठिकाणी आपण परत वेगळ्या प्रकारच्या ऊर्जा भरून येण्यासाठी पाणी असेल ग्लुकोजचं पाणी असेल वेगळ्या प्रकारचे पदार्थांचं वेगळ्या प्रकारे त्याचं त्या ठिकाणी आपण काय करतो 
सेवन करतो अशा पद्धतीने हे सेवन करताना किंवा आपल्याला आपल्या शरीराअंतर्गत ऊर्जा भरून काढण्यासाठी वेगळ्या प्रकारचे ज्यूस असेल किंवा पाणी असेल पेयजल असेल ग्लुकोज असेल हे आपण त्या ठिकाणी घेत असतो विद्यार्थी मित्रो यामध्ये आपण ही जी प्रक्रिया आहे ही प्रक्रिया पोषण तत्वांच्या मुळं वेगळ्या प्रकारच्या सजीवांना ऊर्जा ऊर्जा देण्यासाठी ही फार महत्वाची आहे आणि अशी ऊर्जा ही आपल्याला त्या ठिकाणी मिळत असते अनेक खेळांमध्ये आपण आत्ताच पाहिलं की खेळाडू त्या ठिकाणी ही ऊर्जा मिळवण्यासाठी फार महत्वाचं काम करत असतात आपल्या या सजीवामध्ये श्वसन म्हणजे काय आता श्वसन क्रिया आता आपण पाहिलीच की श्वसन क्रियेमध्ये ही त्या ठिकाणी फार महत्वाचं घटक त्या ठिकाणी असतो ही श्वसन क्रिया ही आपली व्यवस्थित चालण्यासाठी ही क्रिया आपण अगोदरच्या घटकामध्ये पाहिली होती ही श्वसन क्रिया ही फार त्या ठिकाणी महत्वाचं काम करते आपण जे अन्न पदार्थ खातो त्यातील प्रामुख्याने कर्बोदकाचा उपयोग मुख्यत्वे दररोज आवश्यक असणारी ऊर्जा मिळवण्यासाठी केला जातो अशा पद्धतीचे अनेक ऊर्जायुक्त पदार्थ आपण आपल्या शहराअंतर्गत घेत असतो ही ऊर्जा ए टी पीच्या द्वारे त्याच्या स्वरूपामध्ये ए टी पीच्या स्वरूपात ही मिळवली जाते त्यामध्ये पेशीमध्ये ग्लुकोज व कर्बोदकाचे टप्प्याटप्प्याने ऑक्सिडीकरण केले जातं आता वेगळ्या प्रकारचे अन्न पदार्थ आपण खातो तर ऑक्सिजन आपल्या शरीरामध्ये घेतला जातो आणि त्या ऑक्सिजनच्या सानिध्यामध्ये हे अन्न पदार्थ आल्यानंतर त्याचं ऑक्सिडीकरण होतं आणि ऑक्सिडीकरण ही फार महत्वाची पेशी स्तरावरील श्वसनामध्ये फार महत्वाची क्रिया आहे या पेशीमध्ये ग्लुकोज व कर्बोदकाचे टप्प्याटप्प्याने ऑक्सिडीकरण केले जाते व पेशी स्तरावरील श्वसन हे त्यालाच म्हटलं जातं सजीवामध्ये पेशी स्तरावर होणारे श्वसन दोन प्रकारचं असतं दोन प्रकार म्हणजे ऑक्सिजन ऑक्सिश्वसन आणि दुसरं आहे विनाक्षी श्वसन आता ऑक्सिश्वसन म्हणजे काय की अनेक पदार्थामध्ये ऑक्सिजन घेतला जातो ऑक्सिजनमुळं त्या ठिकाणी ऑक्सिडीकरण घडून येत असतं कारण असं ऑक्सिडीकरण आल्यानं झाल्यामुळं ऑक्सिजनमध्ये त्याला ऑक्सिश्वसन असे म्हणतात आणि विनाक्षी श्वसनमध्ये त्याच्यामध्ये ऑक्सिडीकरण ऑक्सिजनशिवाय ऑक्सिजन नसतो अशा पद्धतीने होणारं ऑक्सि विनाक्षी शोषण हे त्या ठिकाणी आपल्याला घडून येतं सजीवामध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड या वायूंची शरीर आणि सभोवतालचे वातावरण यामध्ये देवाणघेवाण होते तर पेशी स्तरावर होणाऱ्या श्वसनात अन्न पदार्थांचे ऑक्सिजनच्या मदतीने अथवा त्यांच्या विनाही ऑक्सिडीकरण त्या ठिकाणी घडत असते म्हणजे सजीव व त्याच्या ऊर्जा निर्मितीमध्ये हे फार महत्वाचं आहे म्हणून आपल्याला या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे घटक घेत असताना आपण या सजीवांची प्रक्रिया ही घडत असताना ही जीवन प्रक्रिया घडत असताना वेगळ्या प्रकारचे पेशी या एकमेकाला सहाय्य करतात आणि सहाय्य केल्यामुळं या एकमेकाला आधार देतात आधारामुळं या पेशी त्या ठिकाणी संपूर्ण शरीराचं संतुलन करतात हे संतुलन होण्यासाठी आपल्याला अनेक पदार्थांची त्या ठिकाणी आवश्यकता असते असे अनेक प्रकारचे कर्बोदक असतील पोषण तत्व असतील वेगळ्या प्रकारची फळं असतील या फळांमधून आपल्याला ही पोषण तत्व मिळतात आणि ही पोषण तत्व आपल्या शहरामध्ये काम करत असतात आपल्या शहराला ऊर्जा देत असतात आणि ही ऊर्जा आपल्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे विद्यार्थी मित्र या सर्व घटकांमध्ये आपल्याला हे सर्व घटक ग्लुकोजच्या रेणूद्वारे सी एच ओ म्हणजेच कार्बन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्या मदतीने आपल्या शरीराअंतर्गत होणारी क्रिया होणारे पोषण तत्व त्याचं मूल्य 
हे आपल्या शरीरासाठी फार महत्वाचं आहे विद्यार्थी मित्रो आपल्याला या पेशी स्तरातून वेगळ्या प्रकारचे स्तर आपण यामध्ये पाहिलेले आहेत हे स्तर वेगळ्या प्रकारे जीवनसत्व खनिज हे आपल्या शरीराअंतर्गत आल्यानंतर त्याचं पचन संस्थेद्वारे कशा पद्धतीने कार्य चाललं जातं ही पचन संस्था असेल श्वसन संस्था असेल रक्ताभिसरण संस्था असेल उत्सर्जन संस्था असेल आणि शेवटची नियंत्रण संस्था या नियंत्रण संस्थेमध्ये आपण जर पाहिलं तर ही नियंत्रण संस्था संपूर्ण शरीरावरती नियंत्रण ठेवते आता मला बोलायचं आहे मला काय बोलायचं आहे हे मला नियंत्रण संस्थेद्वारे माझ्या मेंदूद्वारे हे नियंत्रित केलं जातं मला एखादा दगड उचलायचा आहे मला बॅटनं चेंडू टोलवायचा आहे अशा पद्धतीचं नियंत्रण हे माझ्या मध्ये नियंत्रण संस्थेद्वारे केलं जातं तसंच सर्व सजीवामध्ये हे नियंत्रित केलं जातं म्हणून या ठिकाणची संस्था फार महत्वाची आहे हे प्रत्येक नियंत्रित केले जाते प्रत्येक घटक त्याच्यामध्ये नियंत्रित के, केला जातो प्रत्येक पेशींना वेगवेगळ्या प्रकारचे नियंत्रित केले जातात आणि असं हे नियंत्रित केलेलं शरीर सजीव हा या जगामध्ये वावरत असतो विद्यार्थी मित्र आपण या सजीव जीवन प्रक्रियेमध्ये देन आर द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड लाईफ प्रोसेसमध्ये मानवी शरीरामध्ये होणारे वेगळ्या प्रकारच्या संस्थेंचं कार्य त्यासाठी लागणारी पोषण तत्व त्यासाठी लागणारी कर्बोदक त्यासाठी लागणाऱ्या वेगळ्या प्रकारचे संस्थेंचं कार्य हे या पाठामध्ये आज आपण पाहिलं आहे पचन संस्था श्वसन संस्था रक्ताभिसरण संस्था उत्सर्जन संस्था या घटकांचा अभ्यास या सजीवातील जीवन प्रक्रिया भाग एक मध्ये प्राथमिक स्वरूपामध्ये या धड्याच्या सुरुवातीलाच आपण पाहिलेला आहे या धड्यामध्ये आपल्याला चार घटकांचा अभ्यास करायचा आहे तर त्यातील आज आपण पहिला घटक जो होता सजीव आणि जीवन प्रक्रिया की या सजीवासाठी या जीवन प्रक्रियेसाठी काय लागतं याच्याबद्दलचा अभ्यास आज आपण या ठिकाणी केलेला आहे आपण पुढच्या पाठामध्ये दुसरा घटक या पुढचा सजीव ऊर्जा निर्मिती हा घटक पुढच्या तासाला आपण बघणार आहोत या ठिकाणी हा पाठ तुम्हाला कसा वाटला त्याबद्दल सबस्क्राईब करा आणि नंतर त्या ठिकाणी आयकॉनला क्लिक करा शेअर करा या ठिकाणी सर्वांनी हा पाठ शांतपणे ऐकून घेतला मी सर्वांचं या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो सर्वांना धन्यवाद देतो आणि ज्यावेळेस पुढचं लिंक येईल त्यावेळेस पुढच्या पाठालाही तुम्ही हजर राहा आपण संपूर्ण हा धडा प्रत्येक तासामध्ये पस्तीस पस्तीस मिनिटाच्या तासामध्ये हा संपूर्ण धडा आपण त्या ठिकाणी घेणार आहोत आज आपण या ठिकाणी वेळ झाली आणि या वेळेला आपण या ठिकाणी थांबत आहोत सर्वांना मी धन्यवाद देतो मेसेज मेसेज पे छान लोक मेसेज करता हा लिख बर